ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கிற டோப்பாலஜின்ற சப்ஜெக்டில் தி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் தியரம் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஏ ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் லெட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேசஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் டு பி கண்டினியூஸ் இஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. This is the definition. Now, X and Y are the topological spaces. X and Y are the set of X and Y are the topology we can define. X is the domain of Y and the range of Y. We define a function F from X to Y. We define a function F from X to Y. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எப்போ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய்ன்ற ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லேருந்து வீன்ற ஒரு சப்செட்டு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த வீன்ற சப்செட்டு ஒயில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு டொமைன் எக்ஸில் இருக்கணும் இந்த இன்வர்ஸ் இமேஜ்னா எப்படி வரும் நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன் கிடைக்கும் அப்போ வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கும் இதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதுக்கான மெயின் கான்செப்ட் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாம் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எல்லாமே டொமைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் கலெக்ட் ஆகும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார் விச் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எப்போ எம்டியாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து வி இன்டர்செக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி வந்து நம்மளுக்கு எம்டி செட் ஆகிருக்கும் இல்லைனாக்கா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியில் எக்ஸில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் கலெக்ட் ஆகும் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அ செட் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் எம்டி இஃப் வி டஸ் நாட் இன்டர்செக்ட் த இமேஜ் செட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் எஃப் இதில் நம்ம மெயினாக இந்த கண்டினியூஸ் ஐடியா என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸுன்றது டொமைனாக இருந்து ஒய்ன்றது ரேஞ்சாக இருந்ததுன்னா வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் அப் ஒயிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பன் இன் த டொமைன் எக்ஸ் இதில் நம்ம இந்த ஓப்பன் செட்டை பற்றி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸும் ஒய்யும் நம்மளுக்கு டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒய்யுக்கு தனியாக டோப்பாலஜி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்டு டோப்பாலஜியில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஓப்பன் செட்ஸாக இருக்கும் அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் நம்ம சொல்லும்போது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டில் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் செட் பி கண்டினியூஸ் ஈஃப் For each open subset V of Y, the set F inverse of V is an open subset of X. Next, constant function definition. A constant function is a function having the same range for different values of the domain. That is, one function is the same range values exist for different values of the domain. ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னாக்கா எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏன்றது நம்மளுக்கு டொமைன்னு அர்த்தம் அண்ட் பின்றது ரேஞ்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு இமேஜ் வேல்யூ எப்படி வருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ரேஞ்சில் கிடைக்கும் ரேஞ்சில் இருக்க எல்லா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூக்கும் ஒரே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் For example, f of x is equal to k, constant for all x in the domain. All x values go, we f of x value exist on it, all f of x value k, that means constant value is equal to k, that function is constant function. We can say that graphically, a constant function is a straight line which is parallel to the x-axis. In the graph, you can note this graph. X axis இங்க இருக்கு இந்த ஆக்சிஸ் தான் நம்மளுக்கு X axis and Y axis இது 
இப்ப எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் கேன்ற பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்கோம் சோ எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் நம்மளுக்கு கேன்றது தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம பிளாட் பண்ணி டிரா பண்ணும் போது ஒரு ஸ்டேட்ல என்ன கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்ற அந்த ரேஞ்ச் வேல்யூ சோ எல்லா இடத்துலயும் நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேன்றது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த கேன்றது எனி ரியல் நம்பரா இருக்கலாம் ரியல் நம்பர்னா நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் ரேஷனல் இரேஷனல் எது வேணாலும் நம்மளுக்கு வரும் அண்ட் இங்க சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனோட எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ரியல் நம்பர் எது கொடுத்தீங்கனாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் இட் பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் தியரம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ரூல்ஸ் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தி கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருக்க மேப்பிங் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா எக்ஸ்ல இருக்க எல்லா வேல்யூஸுக்கும் எனக்கு ரேஞ்சில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒய் நாட் அப்படின்றது மட்டும் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படி வந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் டு ப்ரூவ் தட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இதுல எக்ஸ் அண்ட் ஒய் நம்மளுக்கு டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேசஸா இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுனாக்க எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் இதுல எக்ஸ்ன்றது டொமைன் அண்ட் ஒய்ன்றது ரேஞ்ச் எக்ஸ்ல இருக்க எல்லா வேல்யூஸுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ரேஞ்ச்ல ஒய் நாட்டுன்றது எக்ஸிஸ்ட் ஆனுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்மளுக்கு கண்டினியூஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரூஃபு இங்க கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இங்க வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஒய் நாட்டுன்ற பாயிண்ட் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஸோ எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் மேப்ஸ் ஆல் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு த சிங்கிள் பாயிண்ட் ஒய் நாட் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட்னு போட்டுக்கலாம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் டு ப்ரூவ் தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அதாவது என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் படி என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் நம்ம ரேஞ்சில இருந்து ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்துக்கணும் விறது ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விறது நம்மளுக்கு ஓப்பனின் எக்ஸா இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து டோபாலஜில நம்ம ஓப்பன் செட்ஸ் ஐடியா வச்சு தான் நம்ம கண்டினியூஸ் ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஸோ ரேஞ்சில் நம்மளுக்கு வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் எடுத்துக்கும் வீன்ற ஒரு ஓப்பன் செட் ஒயில எடுத்துட்டு அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் நம்மளுக்கு எங்க எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்ப நம்மளுக்கு வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யா எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு ரெண்டு கேஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு ரேஞ்சில் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தானே வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒய் நாட்டுன்றது ஸோ ஒய் நாட்டுன்ற ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு ஒயில வந் வீல இருந்துச்சுன்னா ஒரு கேஸ் அண்ட் வீல இல்லைன்னா ரெண்டாவது கேஸ் இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் எனக்கு வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யா எடுத்துக்கிட்டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸ்ன்றது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன் பார்க்கலாம் கேஸ் ஒன்ல நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஒய் நாட்டுன்றது அந்த பாயிண்ட் வி இல்ல இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப என்ன நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வீன்றது ஓப்பனின் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனின் எக்ஸா இருக்கணும் அப்படின்றதா நம்மளோட எய்ம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஒய் நாட்டுன்ற பாயிண்ட் எனக்கு வீல வந்துருச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒய் நாட்டுன்றதா எல்லா வேல்யூஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் வர்ற ரேஞ்ச் வேல்யூ ஸோ எ
f of x equal to a कुने नन सोलीर को y नाटन सोलीर को and इंगे वंदे इंदे केस ले ना असीम बनीर को y नाटन रे दे v लर कुन सोलीर को अपन f of x लामे इंगे वंदरो नमल के y नाट v ले इर कुन आता अपन f inverse of v लामे इंगे वंदरो contained in x न वंदरो याना f inverse of v लर कर दला याना point आ इर कुन सोलीर को x नट्र point आ इर को x लामे नमल के इंगे इर को capital x ल दा इर को so f inverse of v is contained in x नट्र दा नमल notation ले इर दरो अपनी ना f inverse of v is contained in x अपनी इन सोलीला इधर वंदे first part இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த y நாட்ன்ற பாயிண்ட் இருக்குற மாதிரி நான் வந்து v ய டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் இப்போ இந்த f இன்வர்ஸ் ஆஃப் vன்றது நமக்கு இந்த போஷன் சோ இந்த போஷன்ல நமக்கு f இன்வர்ஸ் ஆஃப் v இருக்குது அப்படினா கண்டிப்பா அதுக்குள்ள அந்த x ன்ற பாயிண்ட் வந்திருக்கும் அப்படி இருந்ததனால x ஓட இமேஜ் வந்து இந்த சைடுல வரும்போது ரேஞ்ச்ல வரும்போது f(x) ன்னு வரும் f(x) வேல்யூ என்ன எழுதிருக்கோ y not அப்படி எழுதிருக்கோம் சோ அந்த கேஸ்ல நமக்கு இந்த கேஸ்ல இருக்க y not பிலாங்ஸ் டு v ன்ற கேஸும் நமக்கு வந்திரும் So, in the part, we have to prove that f inverse of v is contained in x. In the first part, we have to prove that f inverse of v is contained in x. Now, we have to prove that in this case, we have to prove that in the reverse part, x is contained in f inverse of v. So, x is is contained in f inverse of v அப்படினா first நம்ம என்ன ப்ரூப் என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படினா x எல்லாம் first x ல இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு என்ன ப்ரூப் பண்ணனும் அந்த x எல்லாமே f inverse of v ல இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூப் பண்ணனும் first x எல்லாம் நம்ம கேபிட்டல் x ல இருக்குன்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படினா அந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா f of x எல்லாம் எங்க வந்திரும் v ல வந்திரும் ஏனா f inverse of v ன்றதை நம்ம என்ன எடுத்துறோம் f of x belongs to v ஆ இருக்கறதெல்லாம் இருக்குற அந்த x தான் வந்து எதுல கலெக்ட் பண்றோம் நம்மளுக்கு f இன்வர்ஸ் ஆஃப் v ல கலெக்ட் பண்றோம் சோ x எல்லாமே நமக்கு f இன்வர்ஸ் ஆஃப் v குள்ளற வந்துரும் சோ x வந்து கேபிட்டல் x இருக்குன்னு எடுத்துட்டு x ஸ்மால் x வந்து f இன்வர்ஸ் ஆஃப் v ல இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டதனால நான் என்ன இப்ப எழுத வைக்கலாம் கன்க்ளூஷன் x இஸ் கண்டைன்ட் இன் f இன்வர்ஸ் ஆஃப் v அப்படினு சொல்லிரலாம் ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் x எல்லாமே நமக்கு f inverse of v குள்ளற வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ப்ரூவ் பண்ணோம் f inverse of v எல்லாமே நமக்கு contained in x ன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1ல அப்ப from 1 and 2 we get என்ன ப்ரூவ் பண்ணலாம் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா x f inverse of v ரெண்டுதியும் ரெண்டு பார்ட்டி நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது x is contained in f inverse of v and f inverse of v is contained in x அப்படின்றத ரெண்டுதியும் கம்பைன் பண்ணும்போது 1 and 2ல x is equal to f inverse of b v அப்படினு சொல்லலாம் ஏனா என்ன ரிசல்ட் அப்படினா a is contained in b similarly b யும் contained in a வா இருக்க அப்படினாக்க நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படினா a is equal to b னு நம்ம எழுதிக்கலாம் அத பேஸ் பண்ணி தான் இங்க வந்து from 1 and 2 என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் f inverse of v யும் x உம் ஈக்குவல் னு சொல்லிட்டோம் அப்ப f f inverse of v யும் x உம் ஈக்குவல் அப்படினா x itself is open in x x topological space ஆ இருக்கதனால அதல full set நமக்கு கலெக்ட் ஆகும் so f inverse of v யும் capital x உம் சேம் அப்படின்றதனால capital x ன்றது நமக்கு full set so full set is always open in x ன் கன்க்ளூட் பண்ணிரலாம் அப்ப f inverse of v is equal to x ன்றது open in x ஆ இருக்கதனால f inverse of v is open in x அப்ப f is continuous அப்படிங்கறதை எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல y not belongs to v i எடுத்துக்கும் போது v is open in y i எடுத்துட்டோம் அப்படினா f inverse of v is open in x னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணதனால f is continuous அப்படிங்கறதை கன்க்ளூட் பண்ணிரலாம் இப்போ அடுத்த பார்ட்ல y not வந்து v ல இல்ல அப்படினா எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்றதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கேஸ் 2 y not does not belongs to v அப்ப v வந்து v ல நமக்கு அந்த y notன்ற அந்த சிங்கிளா எதிர வருது இல்லையா அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எனக்கு v ய விட அவுட் சைடுல இருக்கு அப்படினு எடுத்துட்டீங்க அப்படினா இந்த கேஸ் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணலாம்ன்றதை பார்க்கலாம் எப்பயும் போல நம்ம f is continuous க்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் vன்றது ஓபன் இன் y ஆ இருந்துச்சு அப்படினா என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் f inverse of v is open in x ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படினாதா கண்டினியஸ் ஐடியா நமக்கு வரும் சோ f from x to y இப்ப என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு f of x எல்லாமே ஒரே ஒரு பாயிண்ட்க்கு தான் போகுது y நாட்டுக்கு for every x belongs to x ன்றதை நம்ம கொடுத்திருக்கோம் டெஃபினிஷன்ல கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ன்றதனால and also f inverse of vன்றது எப்படி எழுதிருக்கோம் x f of x belongs to v ஆ இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எல்லா x ஐயும் நம்ம எதுல கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் f inverse of v ல கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா y0ன்றது v ல இல்ல அப்ப y0 வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வெளியில கிடக்குது 
விய விட அவுட் சைட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒய் நாட் சோ அப்படி இருக்கும்போது விய விட வெளியில இருக்கு ஒய் நாட் அப்படின்னா அதோட இமேஜ் இந்த சைட்ல வரும்போதும் நம்மளுக்கு அவுட் சைட்ல தான் அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வரும் சோ எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் வந்து எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விக்கு வெளியில தான் கிடைக்கும் அப்ப எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விக்ல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுமே நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் விஇல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எந்த ஒரு எக்ஸும் நம்மளுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து ஒய் நாட் அவுட் சைட் ஆஃப் வீல இருக்குது சோ ஒய் நாட்டோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் இங்க வந்து எக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைட் ஆஃப் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்னு இருக்கும் அப்ப எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி எல்லாமே நம்மளுக்கு எம்டியா மாறிடும் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி எம்டி செட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஓபன் இன் த டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் அப்ப எக்ஸ்ன்ற செட் டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்ல நம்மளுக்கு எம்டி செட் நம்மளுக்கு ஓபன் செட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்க நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி எம்டி இஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஓபன் இன் எக்ஸ் சோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி இஸ் ஓபன் இன் எக்ஸ் ஆ இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓபன் இன் எக்ஸ் அப்படின்னாக்க எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இப்ப என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் வீன்றது ஓப்பனிங் ஒய்யா இருந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றதுனால எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டாவது கேஸ் ஒய் நாட் வந்து வீல இல்லைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒய் நாட் வீல இருந்ததுனாலும் வி ஓப்பனிங் ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ் அங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல் செட் கிடைச்சிது ஒய் நாட் வந்து வீல இல்லை அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா வீன்றது ஓப்பனிங் ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது நம்மளுக்கு எம்டி செட்டா கிடைக்கும் அதுவும் ஓப்பனிங் எக்ஸா இருக்கும் அப்ப ரெண்டு கேஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் எதர் ஃபுல் செட் ஆர் எம்டி செட்னு கிடைக்கும் ஆர் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிறதுனால எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரூஃப் பாத்தீங்கன்னா புக்ல கொடுத்துருக்கிற ப்ரூஃப் புக்ல சிம்பிளா கொடுத்துருப்பாங்க எஃப் எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட்ன்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொல்லும் போது வீன்றது ஓப்பனிங் ஒய்யா இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட எய்ம் வந்து எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றது ஓப்பனிங் எக்ஸ்ன்றதுக்கு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விக்கு ஒன்னு நம்மளுக்கு ஃபுல் செட் எக்ஸ் வரணும் இல்லைனாக்க எம்டி செட் வரணும் அப்படி இருந்ததுன்னா டிபெண்டிங் ஆன் வெதர் வி கண்டைன்ஸ் ஒய் நாட் ஆர் ஒய் நாட் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பார்த்த மாதிரி ஒய் நாட் பிலாங்ஸ் டு விஆ இருக்கும்போது ஃபுல் செட்டும் ஒய் நாட் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு விஆ இருக்கும்போது எம்டி செட்டும் கிடைக்குது அப்படி இருக்கும்போது எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் விஇஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ்னு வந்துடும் சோ எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற ப்ரூஃப் உங்களுக்கு இந்த புக்கை ப்ரூஃப் கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தான் என்னோட ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் ஜேம்ஸ் ஆர் மங்கஸ் டுகுஞ்சி ஜார்ஜ் எஃப் சிம்மன்ஸ் ஜெயில் கெல்லி ஸ்ரீநந்த் சுபாஷ் அண்ட் எஸ் வில்லாட் இந்த புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்